नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक सोचिए देश कैसे चल रहा है और किस तरह से इस देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है स्वामी रामदेव पर रोज नए खबर आ रही है एक तरफ जहां दस हजार से ज्यादा रोज कोरोना के मरीज मिल रहे हैं जबकि सरकार बीजेपी शासित राज्यों में तो टेस्ट ही नहीं हो रहा है दिल्ली में भी टेस्ट के किट लगभग गायब हो रहे हैं ऐसे में जब कोरोना महामारी अपने चरम पर है उसके बाद भी किस तरह से धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चालू है देश को अनलॉक कर दिया गया है और लॉकडाउन का जो सबसे ज़्यादा मार गरीबों को झेलना पड़ा था अब जिस तरह से दवाई के नाम पर गोरख धंधा शुरू हुआ है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि जयपुर में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है स्वामी रामदेव का अब राजस्थान सरकार ने कहा है कि अगर राजस्थान में किसी ने भी इस दवाई को बेचने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी वहीं बालकृष्णन ने जो आयुष मंत्रालय को पत्र लिखा था आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आपका पत्र मिल गया है इसकी जांच होगी तो सवाल उठता है कि क्या सब कुछ अंधेरे में है और क्या देश ऐसे चल रहा है और वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से स्वामी रामदेव पर कार्रवाई नहीं हो रही अच्छा मैं स्वामी क्यों लगा रहा हूं क्योंकि ये उनका टैग नेम है और इसी शब्द की वजह से लोग इतना उनकी भक्ति करते हैं उनका टूथपेस्ट वो हर्बल जींस हर्बल होता है उनका मतलब मोटरसाइकिल बाइक मतलब वो जो भी बेचते हैं ना उस शुद्धता की गारंटी है जबकि सबसे ज्यादा पहले वो कहते थे मैगी नहीं बेच मैगी खराब होता है अपना मैगी लॉन्च कर दिया वो कहते थे तीस पैंतीस रुपए में पेट्रोल होता है अस्सी रुपए कीमत हो गई तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है हो क्या रहा है और किस तरह से अगर आपके पास पावर है पैसा है कनेक्शन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और उसमें आपका मददगार होगा इस देश में टेलीविजन और अखबार जो पत्रकारिता के नाम पर जो सच दिखाने के नाम पर सबसे बड़ी चापलूसी करते हैं सबसे ज्यादा कनेक्शन है उनका सत्ता के साथ और एक भी काम की खबर सरोकार की खबर भय भूख भ्रष्टाचार की खबर आपको इस देश में नहीं मिलेगा कल तो इंतहा हो गई मैं बताऊंगा उस पर भी किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया लेकिन सोचिए कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो इस देश में जो मेडिकल फैसिलिटी है और बालकृष्णन क्या कहते हैं उन्होंने कहा है कि हम उस आधार पे कह रहे हैं जिस आधार पे लोगों को भरोसा हो जाता है एक संतुष्टि आत्म संतुष्टि कि हाँ ये दवाई खा लिए तो कोरोना से हम मिल जाएंगे बच जाएंगे अब राजस्थान सरकार ने इसकी जांच की बात कही है स्वामी रामदेव के खिलाफ जांच की बात कही आयुष मंत्रालय ने जांच की बात कही है लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या पतंजलि ग्रुप के मालिक रामदेव स्वामी रामदेव का क्या होगा क्या उन पर कार्रवाई होगी बात आयुर्वेदिक की है ही नहीं आयुर्वेद के नाम पर इस देश में कई सारी कंपनियां हैं जो ब्रांड है लेकिन जिस तरह से रामदेव लगातार मीडिया के जरिए प्रोपगेंडा करते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं और साफ साफ खुलेआम पार्टी विशेष के लिए कैंपेन करते हैं प्रचार करते हैं और उसके बाद वो जिस तरह से दवाई बेचते हैं इससे तो साफ है कि लोग उनसे काफी नाराज हैं खफा हैं सरकारें नाराज हैं और उनका एक पॉलिटिकल वायसनेस रहा है हमेशा से और उस पॉलिटिकल वायसनेस की वजह से वो अब निशाने पर भी हैं और जितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला है सबसे ज्यादा खतरनाक है अगर कोरोना के बहाने उन्होंने झूठ बोला है तो इससे दो सबसे बड़े नुकसान होते तो इस देश की साख को बट्टा लगेगा और दूसरा आयुर्वेद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा जिस सोचिए इस देश में ज्योतिष के नाम पर टैरो कार्ड के नाम पर न जाने क्या क्या किया जाता है क्या क्या कहा जाता है पत्थर साइंस बात बिजनेस से सब जान ही रहे हैं तो क्या हम धार्मिक कर्मकांड में आडंबर में लिपटते जा रहे हैं क्या हमारी वैज्ञानिक सोच संकुचित होती जा रही है क्या हमने अपने आप को बेहतर देश बनाने का आज, आज चीन से कॉन्फ्लिक्ट है आज बताइए चीन किस आधार पर हमसे आगे है आर्थिक आधार पे आर्थिक आधार पे क्यों आ गया क्योंकि उसने अपने आप को इंडस्ट्राइजेशन किया है सर्विस सेक्टर पर जोर दिया है टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया है रिसर्च पर जोर दिया है और ऐसे लोगों की वजह से तमाम समाज की हालतें खराब होती हैं और अब जाकर सवाल उठता है कि जिस तरह से टेलीविजन और अखबार वालों ने उनको हाथों हाथ लिया क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो करोड़ों का एडवर्टीजमेंट देते हैं और क्या अब ये माना जाए कि रामदेव के सारे सामान नकली हैं फर्जी हैं उस पर जांच होनी चाहिए कुछ इस तरह के भी लोग सवाल उठा रहे हैं आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए आपको क्या लगता है कि कोरोना का दवा जो रामदेव दावा कर रहे हैं वो सच है 
या झूठ है फिलहाल राजस्थान सरकार ने डिनाई किया है उन पर एफ करने की बात कही जा रही है उनके खिलाफ शिकायत करने की बात कही जा रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं एक कार्टून कल मैंने देखा कि आपके पास लाइसेंस दो चक्का का है बाइक का है और आप कार चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं तो क्या स्वामी रामदेव के पास लाइसेंस सिर्फ सर्दी खांसी की बुखार की थी और उन्होंने बिना सरकार को बताया बिना सरकार से परमिशन लिए हुए और बिना किसी ट्रायल के ये सब जारी कर दिया और उन मीडिया वालों का क्या होगा जो इस तरह के झूठ फैलाने में अफवाह फैलाने में भागीदार होते हैं आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है क्या लगता है आप लोग को कोरोना की दवाई ठीक है या गलत है रामदेव झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें